Hallo jullie en welkom bij nog een uitgave van Brandpunt. Nou ja, hierdie gaan een lang in wees, daar was heel wat vraag. Um, ons is baie dankbaar dat jullie vraag vraag, dit beteken die mense dink. Um, this is going to be a long one guys, so get the popcorn out and enjoy. Uh, without wasting too much time, I'd like to get into the first question. The first question was by Andy Winsauer. Andy, thank you very much. Your question is, uh, with the new very quick and easy pay fast donation button now available, is Cape Exit, Cape Exit experiencing a significant surge in funding yet? Now, disappointingly, Andy, no, we're not. Um, it is worrying, though, uh, on the request of a number of our members, we created a PayFast account with an easy way to donate money to Cape Exit, but unfortunately, we haven't experienced the surge that you are referring to. Uh, I must just tell you, Andy, that um, the money that we request as donations from our members will be the only and is the only source of income. Uh, the directors are carrying most of the expenses from own pocket, which is not an acceptable situation because it runs into a lot of money. Uh, we are aiming towards radio advertisements, more in the printed press. Um, and obviously, there will be some legal work to be done in the not too distant future. Uh, all of this for draft policy papers to be drafted for the interim government to be ready once we get a yes vote in a referendum. So all of these things cost money. And um, unfortunately, the members are not stepping up to the plate yet. We anticipate that might change soon. Let's hope. Thanks for your question, Andy. Then we have a contribution from uh, Ria Barker. Thank you, Ria. Um, Ria wants to know something I think many people want to know at the moment. If the figures include registrations from other countries, that would obviously include countries outside of the Western Cape, including uh, Gauteng, etc., etc. Uh, how are we going to know when we have enough legitimate registrations uh, from the Western Cape? Uh, Ria, it works like this. The 1.6 million is higher than the, the actual number required, as you might know. Uh, we require 50%, which is 1.55 somewhere in that range, but it was um, increased, it was rounded up to, to 1.6, purely because there might be variants that uh, we are unaware of and that might play out later. So international support, which is outside the Western Cape, currently stands at about 7% of the total. Now, once we get to 1.6 million, that discrepancy would be cancelled out. Um, you can be very pedantic and do a lot of mathematics, but it's very unpredictable. So what we uh, suggest is keep on gathering support. Uh, the the 1.6 is the target we are working for. And by the time we get to 1.6 million, um, the number of people within the Western Cape um, eligible to vote in a referendum uh, would be sufficient, would be the 50% plus. Um, because the international support would play a very, very insignificant role at that point. Although very important, it would not make a big difference once we get to 1.6. So the, the bottom line is keep on getting support, the more the merrier. I hope that makes it clear for you, Ria. Thank you very much. Okay, our next question is from Alan Jasinski. I think that's correct, Alan. Um, you wanted to ask or make a, a suggestion, which we obviously uh, really appreciate. You don't need money to get the word out. You need to get a celebrity like Jack Parrow, whoever is popular and willing to help save the country. They push it in their own social media. Now, um, Alan, my first question is, uh, who is Jack Sparrow? No, all jokes aside. Um, I've been playing with this idea of involving celebrities for a while now. Again, it boils down to, to money. Um, very few of them are willing to put their careers on the line because a lot of them still see Cape Exit and the drive towards independence as a political move, which we all know it is not. It is, like you correctly said, trying to save the Western Cape from a disaster. Um, so a lot of them are, are looking after their national careers, international careers, 
and are hesitant to, to connect their names to a movement for independence. So it's very difficult to, to approach them and ask them to work for free. Um, if there's any celebrities out there, anybody that you can think of that would approach us and say, I'm willing to do this, I would be very happy to talk to them. Um, I've considered this um, over a long period of time and the problem remains the same. Uh, it's a financial issue and the fact that uh, not many of them, I can think of one that I spoke with not too, too long ago, said to me he's very, very hesitant to become involved because of the repercussions he might face from people with ill intent. So thanks for the suggestion, Alan. It uh, would be appreciated if somebody could contact us and get this show on the road, so to speak. Okay, guys, moving along. Um, we have a, another question from Jonathan Manuel, um, and it's very much related to Alan's question. Uh, Jonathan says, I was wondering if it wasn't a good time to bring on uh, well-known Cape celebs and prominent people to give that extra push and get people uh, really to notice. Uh, so I've explained that basically in the previous comment, uh, Jonathan. Um, it's very similar to what Alan asked. So it's a financial issue. We need to get those people to put their hand up, no pun intended, and um, get on board. They're welcome. I would love to speak with them. Thanks again for your contribution, Jonathan. Dan het ons een paar vraag en stellings van uh, Francis Krier. Dankie Francis. Ek gaan nie alles lees wat jy geskryf het nie, maar uh, Francis' vraag kom daarop neer. Uh, wat gaan gebeur met publieke vervoer? Sy noem bijvoorbeeld uh, dinge soos die goudtrein wat bestaan daar in die rand. Um, vervoer vanaf Helderberg, Kaapstad, na die Perel, Stellenbos. Mense moet by die lichthaven kom en mense moet by die werk kom. En so ver ek verstaan, uh, staan die treine stil. Daar gebeur, gebeur nie veel wat publieke transport aan betref. Vervoer is die correcte woord. Um, Frans is net vluchtig. Jy onthou dat ons die nieuwe Westkap uh, se voorgestelde belastingmethode, of dan nou generatie van fondse, gaan gebaseer wees op die TIEL uh, belastingstelsel, heffingstelsel, Total Economic Activity Levy. Nou, dit is een vol, uh, mond vol, dit is totale economische activiteitsheffing. Uh, wat betekent die regering sal uit die aard van die saak baie meer fondse tot sy beskikking hee, uh, omdat die fondse wat binnen die weeskap gegenereer gaan word, met die um, TIEL belastingstelsel, um, die weeskap in staat sal stel om hierdie publieke vervoerstelsels uit te brei. Um, ek het ergens gelees, daar is iemand wat uh, volkie oor vleit het, uh, oor uh, bullet train, uh, snel train vanaf Kaapset na Plettenberg Baai, wat die hele kustlijn gaan bedien. Nou, dis alles idees wat in die licht hang, en uit die aard van die saak is publieke vervoer, lichthavens, havens, paaie, um, en al die dinge om mense um, te bedien, een baie hoog prioriteit, want dit sal die, die slagare van ons economie uitmaak. En, en daarom sal dit uit die aard van die zaken bij een hoge prioriteit geniet. Um, so ek dink jy kan rustig wees daar oor. Die, um, die kenners op hierdie gebied um, sal baie beslis koppen by mekaar sit om dit baie vinnig uit te sorteer. Um, ek dink dit antwoord alles vir jou Francis, baie dankie. Ons volgende vraag is dier Christo Pietersen. Eindelijk moet ik sê ons volgende vraag is dier Christo Pietersen. Christo, ek gaan hulle opbreek. Um, jy het nog alle lang um, hoeveelheid vraag geskryf, so ek gaan dit individueel hanteer en een kort breek maak tussen elkeen. Jou eerste vraag is, hoe sal municipaliteite wat onder ANC beheer is en dus meerderheid teen onafhankelijkheid sal wees, hanteer word indien die meerderheid in die provincie dit steen? Nou, dit is redelijk eenvoudig. Onthou nou dat um, dit gaan hier oor die sleutelwoord is meerderheid. Dit wil sê, die ANC, by die oomlik wanneer daar een ja stem in een referendum verkry word, val alle politieke affiliatie weg, dan bestaan daar nie meer iets soos een ANC nie. Um, dan verder net uh, op hierdie punt, uh, die meerderheid van die mense moet besluit of hulle uh, onafhankelijk wil word of nie. 
Um, so die minderheid, um, wie ook al dit is, zal absoluut daarbij moeten invallen. Uh, dit is toch die, die basis van democratie. Die meerderheid besluit ons wel onafhankelijk wordt, die minderheid zal daarbij inschakelen. En die politiek, politiek, politiek val weg die oomlik wanneer daar een ja stem in een referendum verkry wordt. Dan maakt dit niet meer zaak nie. So ek kom terug naar je volgende vraag. Christo, je volgende vraag um, zal hulle, en dit is die municipaliteite, als RSA protectoraat gebiede kan voortbestaan, of zal hulle geforceerd worden om een deel van of een kanton te worden, en indien wel, hoe zal die conflict tussen hulle en biermunicipaliteiten wat zekerlijk zal ontstaan, hanteer worden? Zo, so, weer eens komt het terug naar die eerste antwoord wat ik gegeven Die oomlik wanneer daar een ja stem verkry wordt in een referendum, val alle municipale bestuur of beheer, zoals wat ons dit ken weg. Dit wil sê, um, die kanton of municipaliteit, ze nieuwe regering, ik verwijs naar een regering, maar ons praat van een kanton of een municipaliteit, um, die beheer daar oor en die bestuur daarvan, zal gekies word uit die mensen van daar die kanton. Dit wil sê, een meerderheid van die mensen in, vir uh, een voorbeeld, Mosselbaai municipaliteit, zal uit die mensen van die Mosselbaai area gekies word, bij een verkiezing. Um, en, en uit die aard van die zaak zal dit so werk voor elke dorp, en hulle sal inskakel by die, by die wetgeving van die nieuwe weeskaap regering. So die, die gedachte dat daar conflict zal wees tussen verschillende municipaliteiten gebaseerd op politieke affiliatie, is glad niet een optie nie. Uh, na een jaarstem val politieke affiliatie weg en sal kantonne hulle eie bestuur uit hulle eie mense kan kies. Heeltemal een nieuwe bedeling. Ek glo dit antwoord daai vraag vir jou Christo. Christo, jouw volgende vraag. Um, hoe ver is daar gevorderd om verteenwoordigende groep, groep mensen samen te stellen en op te leiden om die huidige regering op alle vlakken tijdens die oornamestadium te monitoren om te verzekeren dat er niet enige oorname saboteer nie? Nou, ik wil niet gaan of jou noem dat daar is een duidelijke verschil tussen een groep mensen wat opgeleid wordt in mond mensen wat reeds binnen elke municipaliteit bestaan, het zij een dienst, actieve dienst of afgetreden pakket geneem uh, met jarenlange ondervinding in een specifieke gebied. So om een groep mensen op te leiden um, om die oorzicht te hanteren is niet een zinvolle proces nie. Hoofdzakelijk omdat jij kan niet een groep mensen opleiden om een Mitchellsplein te gaan werken, maar diezelfde groep mensen moet oorzig lever oor uh, Tijbelview of um, Blauwbergstrand of wat ook al die geval is niet. So, in beginsel is dit, Cape Exit is bezig, reeds bezig daarmee, om comité's uit specifieke municipaliteit saam te stel, per municipaliteit. Dit wil sê, George, Mosselbaai, Nysna, elke dorp, uh, kry een comité uit die mensen van die area, uit die mensen van die municipaliteit, het zij een actieve dienst of afgetreden met oorzicht en kennis van die specifieke uh, municipaliteit. Mensen wat die wereld ken. Dit is toch die mensen wat een sinvolle inname, een inzaak kan leveren en wat daar moet gebeuren. Onthou ook dat die oomlik wanneer daar een ja stem verkry word in een referendum, dan val die, die uh, uitvoerende mag van mensen wat thans in municipaliteiten werk, val weg. So die oorzaakcomitees of dan nou die, die mensen wat gekies is en saamgestel wordt onder die vaandel, onder die vlerk van Cape Exit, zal zeker maken dat die, uh, die municipaliteit het bestuur wordt in die oorgangsperiode soos wat voorgeskryf. So daar is niet uh, enige kwestie van sabotage nie, alle uitvoerende mag val weg en die mense waarna jy verwijs wat opgeleid moet word, het reeds die ervaring en het reeds die ondervinding in dat specifieke gebied, en zal bloot die taak vervul tot in met een verkiezing gehou kan word en die uh, permanente of dan nou uh, regerings van municipaliteiten streken in uh, die uh, nieuwe weeskap in sy geheel uit die mense verkies kan word. Ek dink dis vir jou duidelik, ek geloof so. Um, ek kom nou terug naar je volgende vraag Christo. 
Christo, jou volgende vraag. Is specialisten op die vlak van macrofinanciering gereed om te verzekeren dat die oorgang in regeringsfinansies in daar die tijdperk behoorlijk geschiet en niet door uitgaande regeringsambtenaren geplunder wordt nie? Nou, dit is baie naverwant aan je vorige vraag, die vorige antwoord wat ik gegeven. Onthoud dat uh, alle uitvoerende mag val weg. Dit wil sê enige ambtenaar wat uh, in dienst is op die specifieke oomblik, na een jaarstem verkry word, sal onder die toezicht wees van die komitees wat ons reeds bespreek het, wat uh, uh, gekies is uit die mense, wat saamgestel word uit die mense, um, en sal onder toezicht van sikke, sikke oorsig komitees uh, functioneer, en uh, uitvoerende mag is weg, so die verskuiving van fondse, en gauw gauw die achterzak vol stop voordat jy huis toe gaan, um, is nie een moendlikheid nie, hoofdzakelijk omdat daar oorsig sal wees, en alle uitvoerende mag um, reeds weggeval het na een ja stem in een referendum. Ek dink dit som dit vir jou op. Christo, jou volgende vraag, um, hoe lang zal het neem om opgeleide politie en weermacht wat die nieuwe land ten gunste is te identificeren en te integreer en die bestaande RSA machten om te verzekeren dat die oorname op daar die vlak ook vreedzaam verloop en alles wat daarmee gepaard gaan. Um, ek gaan nie die hele vraag lees nie. In beginsel is dit dat wanneer daar een ja stem in een referendum verkry word, um, word alle staatsambtenaren oorgeneem als deel van staatsbates. Dit geldt ook voor pensioenfondsen en alles wat daarmee saamgaan. En die mensen wat oorgeneem word uh, als deel van dit klink vreemd, maar staatsbates, zal die keese gegeven word of hulle in hulle posities wil aanblij of niet. Niemand gaat niet uit zijn werk uitgegooi word omdat hij van een andere provincie is. Um, hulle sal die kese he, om in te skakel. Um, sou hulle dan kies om die, die nieuwe weeskap te verlaat, sal hulle vry wees om so te doen. Um, die opleiding in die oorsig zal precies diezelfde geschiet als bij municipaliteiten. Daar is oor genoeg vaardighede, daar is kennis in, in uh, die insaaf van, van mensen wat ondervinding het om hierdie oorgangsproces te monitor. En weer eens alles gebaseerd op een ja stem in een referendum. Die oomlik wanneer dit gebeur, is die weeskap een nieuwe land. Dan is ons op pad na onafhankelijkheid en is dit verkry. So die, uh, die oorgang en die oorname van staatsbates sal deel uitmaak van die oorsigproces dier die komitees, sowel as op weermacht en verdedigingsvlak. Die bescherming van ons mensen en die bescherming van ons grense, baie hoog prioriteit, geen twijfel daar nie. Um, die mensen wat niet hier wil wees nie, wat thans in, in regeringsposities is, sal die keer sê of hulle wil bly of niet. Uh, die toezicht daar alles in plek, soos met uh, municipaliteite. Uh, Christo, jou volgende vraag, wat zijn voorbereiding wordt gedoen om al die regeringsambtenaren wat thans ook maar lekker op die sousterein rij en heel moendlik hulle lekker wensgevende regeringsposten kan verloor na die inwerking treding van nieuwe regering te monitor en so gauw as moendlik te vervang. Christo, een uh, baie eenvoudige antwoord dat daar gaan nie meer een sousterein rij nie. Um, hy gaan die dag met onafhankelijk worden. dit wil sê ja stem, gaan die sousterijns remme aangeslaan word in een geweldige tempo. Um, Oorsig komitees en die aard van die saak sal die dinge monitor en die mensen van een kanton of een streek of die uh, nationale regering zal mensen kies gebaseerd op merite, gebaseerd op kwalificatie, gebaseerd op ondervinding en uit die mensen zulke regeringsambtenaren aanstel. So as daar iemand is met een kaarkie vir die sousterein, gaan hij die trein rit ongelooflik onaangenaam vind. Um, en in alle waarschijnlijkheid bij die volgende stasie afklim. Um, die ouwens wat aangestel wordt uit die gemeenschap zal zeker maken dat die ouwens wat daar is, hulle werk kan doen. Uh, die sousterein, sy einde is nabij. Dan Christo, jou volgende vraag, wordt de interim spankundige mens al opgeleid en bij elkaar gebring voor een referendum? Of gaan dit alles gelaat word tot na een ja stem voordat daar aandag aan gegeven word? Um, soos jy weet is proactieve optreden altijd die beste. En dit zal een baie kortzichtige manier van dingen doen wees 
als een mens wacht tot een ja stem verkry is, voordat je met die voorbereiding begin. Um, daarom is Cape Exit al reeds proactief bezig om al hierdie mense by mekaar te kry, soos ek genoem het op municipale vlak, uit die mense van municipaliteit en medikundigheid en vaardigheid. So nee, dit gaan nie vir die laaste nipperkie gelos word nie, ons weet allemaal, dit gewoonlik loop uit in een groot tragedie. Die, uh, die voorbereiding is al reeds uh, in worden. Christo, jou laatste vraag, na een marathon sessie, um, hoe zeker is ons dat die enorme taak na een jaarstem vir onafhankelijkheid wel succesvol tot een regeringsoorname op alle vlakken binnen 180 dagen zal geskiet? Nou net ter duidelijkheid, die 180 dagen is een richtlijn. He. Uh, 180 dagen wordt gegeven als een richtlijn, maar het is moeilijk dat zekere portefeuilles langer kan nemen om oorgeneem te word en ander portefeuilles baie gauwer. So, dit is niet uh, vastgestelde, soos hulle sê, cast in stone um, periode nie. Um, dit is een enorme taak, daarmee is jy 100% correct, maar die, die periode van 180 dagen is bloot een richtlijn. Um, en die gereedheid daarvan hang af van die proactieve werk wat ons bij Cape Exit uh, met die hulp van al die kundiges nou al reeds doen. So, um, ek glo, ons sal die ding gedoen kry. Baie dankie vir al jou vraag, en gegevend, waardeer het geweldig. Dankie Christo. Then the next question is uh, by Colleen May Stewart. Colleen, your question is very similar to what Christo asked and that I've covered, uh, albeit in Afrikaans, just previously. I'm just going to read your question quickly. The interim committee that will oversee the prevailing province, provincial government when the referendum gives rise to independence who will choose them and how? So what I explained to Chris too also is that Cape Exit is currently busy talking to people, um, knowledgeable people from municipalities, each individual municipality, to put together committees or oversight uh, committees um, that will handle the, the issues in each municipality um, and will also act as the um, oversight committees for the interim government. Remember that the interim government will have, even on municipal level, won't have any executive powers. So these committees are not self-appointed. Um, they are chosen from the people of each municipality um, and will fulfill that task until the, the process has uh, run its course and the people from each municipality can elect a government for that canton or municipality. I think the word canton is the one we should use in future because uh, I think everybody needs to get uh, used to the word canton. Uh, that's where we're headed. Uh, thanks for your question, Colleen. Really appreciate it. Then we have two questions from Roger Capito. Um, Roger, thank you for your statements. I'm not going to read the entire piece. I just want to highlight your questions quickly. With most businesses owned by white people, what obligation, moral and financially, will business owners have to uplift poor people or to redress? Now, um, I personally, nor can Cape Exit, speak on behalf of each individual business owner. What I can tell you, however, uh, Roger, is uh, remember that the Western Cape will be a non-racial, non-political environment based on um, bottom-up government, that means uh, direct democracy. So, um, in principle, businesses will be located within cantons, um, and each business within the canton will have the obligation to redress or do whatever is necessary to look after the people of his community. So, um, the other thing I would like to add to this, um, with the new independent Western Cape, uh, we are moving away from a welfare state where people can sit at home and receive welfare from the government. Uh, the obligation will be with businesses to uplift their communities. Um, but for individual business owners, it will be uh, their moral burden to do whatever ever is required to look after the people that work for them. That would be from any community, if, if from outside the Western Cape with a work permit. Um, but joblessness and uh, sitting around waiting for the government to look after you 
is going to come to a swift screeching halt once we get a yes vote in a referendum. So um, I foresee that the economical landscape of the new uh, independent Western Cape will be completely different. That is the main reason for our drive for independence, uh, Roger, is to become financially independent and uh, financially survive. So there will be a lot more money around in the Western Cape and companies will have the obligation to look after their people. It is not something that can be enforced, um, but the, the moral obligation of business owners to look after their workers um, would be the burden on themselves. Your second question I'd like to address, um, how will the new government ensure inclusive education and growth for all young people? Again, based on the Canton system on direct democracy, each Canton will uplift its own community, will build its own schools uh, on their own accord without permission from uh, a, a top-down government that, uh, that can enforce certain decisions. So the municipalities, Cantons, will be able to uplift their environment completely. Um, I'm thinking about um, education centers, I'm thinking about schools, uh, additional schools, um, the move to have pupils uh, specialize in a specific direction rather than being forced down a curriculum which they have no hope of achieving success in. So there's a lot of changes. The mindset needs to change from what we currently have to what we possibly can have um, in a direct democracy. So um, the education of pupils, of children, of our youth is as high a priority as is the defense of our borders. Um, the economic survival of the Western Cape will in the long run be based on how educated its youth is. So each canton will be responsible with, uh, with the people from that canton deciding where, what and how they want to build educational uh, establishments. So I think there's a bright future for the youth in an independent Western Cape. Um, the drugs and all the rest of it that seem to be a, a way to go at the moment, uh, that's going to come to an end. Um, young people will be looked after, as will the elderly and the sickly. I think that summarizes it for you. Right, guys, that brings us almost to the end of this marathon video. Thank you so much for watching. I would like to end this video with a statement made by Nigel Naylor. Um, what a positive way to end this video today. Nigel, thank you very much. Cape Independence will be the saving of many South Africans. Support it now. Time is short. Nigel, thank you for that. In met die positieve afsluiting wil ek graag dankie sê dat jylle gekyk het. Onthou kommentaar onder in die, um, vraag onder in die kommentaar deel van hierdie video op YouTube, sowel as op Facebook. Onthou ook om vriende en familie te registreer by Cape Exit en moet nie vergeet nie, kyk of jylle bijdrage kan maak na ons bankrekening. Elke cent sal help. Dankie jylle, ons gesels oor een week. Mooi blij!